，surprise！ 你谁啊？我，她是我妹妹，来我们家暂住几天。妹妹，哥，我就是开个玩笑，嫂子也太大惊小怪了吧？你行了，赶快回你房间。就算是兄妹也得注意点吧。可是哥哥以前就是这么帮我吹头发的。现在在我家，他是我男朋友。女朋友可以有很多个，但是妹妹只有一个，你说对吧，哥哥？你再乱说，我把你送回去了。不吹就不吹，脾气这么差，也不知道我哥怎么看上你的。你别跟小孩一般计较，我买了你最想看的话剧，生气明天就不好看喽。哎，情侣拍照打卡送小礼物哦，去看看。哥，我也要拍。嫂子也太自私了吧！我难得见我哥一次，你都要霸占他吗？行，那我就不打扰你们了。哎，雨桐，我鞋带掉了。嗯、持续。哎，雨桐。哥哥，哥哥，他怎么那么阴魂不散啊？连我们约会都要跟着。既然你妹妹那么黏你，那你就跟他约会去吧。他从小就这么没规矩，你不喜欢他，我让他马上搬走，好不好？别生气了。找到了，你在干什么？看完这个，你就知道该走的人是谁了。圆圆，对不起，希望你能记得吃早餐，放学送你回家，聊聊好吗？看到了吗？这些信都是持续给我写的。你真以为我们是兄妹吗？他不过是得不到我，退而求其次罢了。认识他这么长时间，还没见过他会为了谁放弃我。我相信持续，你别在这挑拨离间。那你敢不敢跟我打赌，看看你明天的一百天纪念日能不能过成？好，等下见。是我想太多了。说好的接吻呢？对不起，您拨打的电话暂时无人接听，请稍后再拨。持续。爸爸。陈旭，我跟雨桐，你更在乎谁呀、啊？你知道的，我们没有可比性。我们没有可比性。经历的声音，飞的星星，雨桐，你怎么回来了？我正想去接你。刚刚圆圆受伤了，所以我……她真的是你妹妹吗？你还想骗我到什么时候？躺着黄金的白白月光带回家里，你把我当什么？我跟她真的不是你想的那样。那是什么？你说、啊。我，我也不想知道了。分手吧。持续，别去。哎，雨桐姐来了，你别这样。我的行李呢？在门口。等一下，持续哥哥要你别忘了把钥匙留下来。不用他提醒。嫁给他，嫁给他，嫁给他！你看，居然有人在游乐园求婚，好可爱呀！喜欢的话，我们也可以。谁说要嫁给你啦？不嫁给我，还想嫁给谁？就不嫁，就不嫁！持续。雨桐姐，这么巧呀！你还不知道吧？持续哥哥刚刚跟我求婚了。我说过，他只会是我的。能被抢走的，我也不稀罕。只是你个大混蛋
，美女一个人啊，滚开！你个有妇之夫，亲自住。于从，陈旭，你们已经分手了。够了，能不能放过我？你失去的只是一个女朋友，我失去的可是爸爸。<笑>我们好好的一个家被你爸给毁了，我们娘俩以后怎么办呀？我会好好照顾圆圆的。杀人犯的儿子又来献殷勤了。嗯、这辈子你都欠我的。我赎了十年的罪，也该结束了。起火了，快跑、啊！志旭，救我！雨桐，你醒了。出去！我不想看到你。雨桐，你听我解释。雨桐，雨桐。为什么你就是选他不选我？你爸害死了我老公，你现在还想害死我女儿吗？为什么不救圆圆？雨桐。忘记你答应过什么了吗？说好了要照顾圆圆一辈子的，犯错的是他爸，不是持续。你们没资格缠他一辈子。你有什么资格教训我？够了，这么多年我已经仁至义尽了，该赔偿的我也赔偿了。我爸也付出了相应的代价，以后再来骚扰我，就别怪我找律师起诉。持续，你会后悔的。没有什么事情比失去他更让我后悔。这一次不管发生什么，我都陪着你。就算是在梦中。冷静点，这部剧投资人可是他哥，那惹不起。这个角色是我先接洽的，抢不过我，怪你自己没本事。为了这个角色，我减肥。还写人物小传，是我的，你抢不走。哎呀，小心！持续，你是我请的保镖。我出双倍，以后你当我保镖。你敢抢我的人，选你的。你，大明星，好久不见。哎呀，老婆，辛苦啦，赵姐。谢导演，谢导演。赵姐不愧是老戏骨啊。下一场戏还是要看赵姐的发挥。也没个人扶你，这么辛苦，你还挺忍忍。等我成为大明星，就会好起来的。恭喜你，做到了。等我找张导拿回角色，你再恭喜我吧。张导，麻烦你再给我一次机会。张导，哎，张导，您给我十分钟就好了。苏小姐，我们这边已经定了婷婷出演。张导，请回吧，苏小姐。张导。张导，我会一直在这等您的。如果生命让我倔强不选择退让，又怎么会在意？等了快一天了，要不先回去吧？不行，我必须要让他看到我的决心。你累了就先走吧。吧张导，我只要十分钟。如果你觉得还是不行，我不会再纠缠。行吧，行吧。我是我觉得女主的性格不是单一的，而是应该。你对这个角色理解很透彻，但这个角色需要的是年轻有活力的女生，所以这也是我选甜甜的一个原因。张导，您放心，过几天的明星盛典，我一定会让你看到一个不比甜甜差的女头。那我给你个机会。谢谢张导。你不是走了吗？老板都没下班，我怎么敢提前溜呢？很疼吧？没事。有狗仔。人都走了，你还……以后不要再说没事了，我会心疼
。很晚了，我得赶紧回去了。不是还要健身护肤，我一定要在上海吃乌鸦酒会才行。是先离开的，不是没有资格。是甜甜不会了，甜甜不会使用香美啊！哎，听说风雨不会来。有些。哇，苏雨桐看起来也太美了，太美了吧！她这状态也太好了吧！她是比甜甜还年轻，这样比苏雨桐赢太多了。哇，太漂亮了吧！有什么好得意的？最后女主还不是我的。苏小姐，我决定了，女主有你。谢谢张导，我一定不会让你失望的。哥，说我帮你追苏雨桐，你把女主给我的。哥，哥，您回国去投资苏雨桐的新剧，该不会是想追她吧？她那么独立的性子，可不是你砸钱就能追到的哦。那怎么办？我去截胡他的角色，然后制造点机会跟你们相处，怎么样？我说你们俩兄妹拿我事业消遣，逗我玩呢。从五年前那次我就喜欢你了，可惜我得出国，看到你去求账了，我也很心疼。都怪他，他输的时候嘴。再有下次我可不跟你交往。你的意思是？我搞了半天，我什么好处也没捞着。我是他的保镖。当然是听他的命令。星星，这是我第九十九次给你告白了，你就不能答应我？吃席吧你！跟我分手就是因为他吧？这种背景我跟别的女人在一起。你有病吧？你太让我失望了、啊。不好意思啊，我认错人了。这不是给你的赔偿。别想走。哎呀！啊一周，只能怪你跟配对男太像了。哇，你快看呀，真是活该呀！就是要找他两别拍了，别拍了，好好努力。有什么不懂可以随时找我。好，小顾总这下火了。富二代玩的就是花呀。你们在干什么呀？这可是公司大客户，等会就来谈合作了。把那个实习生给我开了。我昨天是把你当成我前男友才会，你放我一马吧，我好不容易才进的公司。这样啊？那我就更不能让你如愿。哎、你惹上这种纨绔子弟，还让他丢了这么大脸，你受得了吗？他肯定不会放过你的。我不会认输的。哎，听说小顾总经常去一个地方。怎么了？我想要去。兵来将挡，水来土掩。遇见问题直面去解决，也不要逃避。解释了来龙去脉，会火的谅解的。真诚是必杀技。自己都把我手机拉黑了，都怪那个疯女人。小顾总，还敢？你这前女友长得不赖吧？闭嘴啊！我是诚心来跟您道歉的。哦，这是蛋糕，你想怎么出气都行，或者我去找江小姐也行。见亲一亲，你也配？雨桐，我跟你爸省吃俭用攒的三万块钱给你，你刚毕业，哪哪都要用钱。这么说，你到底怎样才能放过我？行了，只要你把桌上那些酒都喝完，就一笔勾销了。醒醒醒醒，这个包厢一共消费三万，麻烦结一下账。我的车，要么还钱，要么你以后走路出行。就凭你也配威胁我？那是我爸妈血汗钱。得罪我就要付出代价，至于钱，就算丢了，也不会给你。哇，掉钱了！快快快快快！顾言，星星，星、啊、星，你终于肯见过我了。这女的我都不认识她。哎，你先回复。被抓了，被人吃到吐血怎么办？与其内耗自己，不如发疯内耗别人。是你逼我的，这次就勉强相信你吧。你怎么又来找他呀？不是跟我保证，你再见他了吗？不要发脾气。你明明说过会照顾好我的孩子的。这男的真的是这么随意不实的，有那种老孩子来。记住，我真不是那样的。又离我远点
得罪谁都别得罪女人。给我去跟他解释。啊，放手，我不去。<笑>大叔，你给我买这么多东西，夫人不会介意吧？放心好了，世风日下，这都不知道收敛一下，不知廉耻。走吧。演的不错，以后有活还找你来兼职。谢谢导演。完了，他又迟到了。他是这里的员工。啊、你什么意思啊？哼。石总是新红的总裁，平时人很 nice 的。今天怎么了？刚在顾源手下保证工作，又得罪这尊大佛。哎，没有工作证不能进入。我就是来送手。阿三，这个不是你前女友，好歹也是个本科生，怎么沦落到当跑腿啊？所以才是前女友。她现在这样，更加配不上我这个研究生了。<笑>说我之前，麻烦先把我公你考研的费用结清一下。那也是以这倒贴的。你该不会大家还没念博啊？连男朋友都没有吧？谁说的？我来拿手机。他就是我男朋友。帮帮忙。那明天我和阿三订婚宴，记得带上你男朋友一起来。去就去。这又是你的手段吧？停车场那个还不够吗？啊？哎呀，你误会了！像你这种拜金女，我见得多了。再把主意打到我身上，我会让你知道后果。哎，这是丢脸多大、啊！哎，雨桐，怎么就你自己呀、啊？你男朋友呢？他有工作，走不开。没人要就没人要，犯不着找人假扮男朋友。太离谱，连男的都没看上他。就是。嗯、谁说我看不上？原来他昨天吵架，我一时说了气话，你不会还在生气吧？哇，你男朋友好帅呀、啊！这有什么用？老汤这种女人也是掉价。不像我宝贝跟我一样都是研究生，还是学心理学的。真会心理学了吧？心理学有什么厉害的？听说你是新闻专业的呀？这专业毕业了连工作都找不到。难怪会成了跑腿的。那像你这种爱拉踩别人、爱攀比的癖好，在心理学中是什么成因呢？我我凭什么回答你？我在所有的心理学专家派对帮你问了一下，著名学者曾奇峰老师说过，自己人格上的匮乏带来屈辱感，需要用外在的荣誉和物质压倒他人来补偿，简单来说就是自卑。你那么爱跟我比较，是自卑吗？我他们说这在心理学入门书籍《怪诞心理学》里没有提过。连这个都不知道啊！我怎么可能？连这么简单的专业问题都答不上来，看来这研究生的学历……我之前就有听说过，他学历是真的。就是、你们胡说什么？你以为你这样诽谤他，我就会跟你复合吗？我现在可是新红的技术主管，合作……嗯，他们拍戏连新红都没听过呢。公司有个叫阿森的主管，马上开除。<笑>你以为你是谁呀、啊？你把总裁得罪了，明天不用来公司了。你是石总，石总，你给我个机会。听说你考研期间所有费用都是我女朋友给的。哦，转过去了。工作的是，像你这种道德败坏的人，不配当我的手下。石总，石总，今天谢谢你，石总。之前是我误会你，就当道歉了。听话。来了，掉下。我就在那儿，快去吧。不抗议，我喜欢你，可以做我男朋友吗？对不起，姐姐，我有喜欢的人了。姐姐，我可以追你吗？这也太丢人了吧！雨桐那么漂亮，谁最喜欢雨桐很正常。就是啊。你们，哎，圆圆，圆、啊、圆，我根本就不认识他，你不知道为什么？就是存心想让我丢脸。哎，带我来这儿干嘛？圆圆，别生我气了。
你不是一直想当模特吗？我就帮你找了个服装拍摄的单，客户一直夸你长得漂亮，身材又好呢。算他有眼光。姐姐，你来啦！你是真的摄影师？我想见你，所以就跟客户推荐了你。模特换了。苏小姐把这次的拍摄机会给了朋友，说下次再免费帮我们拍。嘘，圆圆，我是想帮你才会，我不需要你可怜。圆圆，姐姐，我是不是又给你惹麻烦了？你说呢？不要在我眼前晃悠了，我不喜欢你。希望圆圆能消气。这些都是我送给圆圆的。我竟然跟闺蜜抢男人，不配给我们唱 K。我根本就没有，明明说好四个人一起去的。我冷静想想，其实不该跟你生气，忘掉所有不开心。嗯，不能啊！又是你，放手！你到底想干嘛？这酒里下的东西，他没你想的那么好。浩逸，就算你不喜欢我，也没必要破坏我们姐妹感情吧？你够了，别再伤害圆圆了。我一会儿会把他送过去，别忘了答应我的好处。姐姐，现在能相信我了吧？我拿你当最好的朋友，你居然算计我！可是有你在，我永远都只是陪衬。客户选择你，我喜欢的人也只在意你。浩一，这还是你第一次主动找我。学姐，上次当众拒绝你是我不对，我给你道歉。不管雨桐姐的事，今天的拍摄她也是想帮你，你别生她的气了。苏雨桐。感情的事情不能勉强，你肯定很得意吧？我样样抢不过你。原来你是这样看我的，本来没这个心思。既然你觉得我非跟你抢，那我成全你。你真正的朋友是看着对方好而不是嫉妒，你已经不配当我的朋友。姐姐，你这是接受我了吗？然后谢谢你，但是。你别在我身上浪费时间了。你也说过啊，感情的事不能勉强。哎，哎，雨桐，听说公司新来实习生可帅了，就是他。你怎么？姐姐，我有的是时间。现场有喜欢的人，请收拾。在三楼，我们成为七小时的时间。你在干什么？让我下来。你我未来女朋友上班。这男的在干嘛？也太粗暴了吧！有病吧？幸好那是保险的快递。什么东西？姐姐，我送你的礼物，你不喜欢吗？不要，不喜欢。你看看嘛。不喜欢？怎么可能？你不是喜欢他们家的？什么？呃，没什么。那你喜欢什么？我都给你买。别把心思都放在谈情说爱上面，赶紧把这份文件给李总送过去。好。不好意思，本店不对外开放、啊。我就是给李总送个文件。说了不尊敬。池总，他跟我一起的。池总，呃、啊，这边请，这边请。啊，谢谢池总，我自己去找李总就好。您这忙重要的事吧？你的事就是最重要的事。或许你有顾虑，但我相信自己想跟你在一起的决心。所以苏雨桐，拜托你考虑我。雨桐，今晚团结，别忘了。不是说团建吗？对呀、啊，你们俩来干嘛？团建当事人越多越好，免得有人不怀好意接触我们。哎哎哎，光喝酒多没意思啊！咱们来玩游戏。行啊，那就真心话，我先。凭什么你先啊？那肯定我先啊！我中间我先啊！那我的团建我先啊！你凭什么你先啊？你先什么先啊？现场有喜欢的人的，折寿司。怎么办？他们三个刚算不算同时跟我表白了？那你男子气不大度，你到底喜欢哪个？我谁都不喜欢。你这是突然的跟你表白，一下子接受不了，分不清喜不喜。一时分不清不要紧，别仓促做决定啊，害人害己。
我觉得还是仔细想想，先不要这么着急。妹妹一个人啊，别走啊，一起玩。放开他！谁呀、啊？多管闲事啊！敢欺负我的女，找死啊你！你在干嘛？秦氏。啊！怎么了？怎么了？很痛吗？你是在担心我吗？其实和你聊了这么久，我感觉你不是不知道喜欢什么样的，是一时乱了心神，不知道怎么办。不如换一个角度想想看。对啊，我当初想迷了，你有什么建议吗？比如说，你最担心谁？就最喜欢谁？万事小心。秦氏，有了答案。我的包忘记拿了，等我一下。这小子，你给我动真格！英雄都让别人当了，我还怎么让他喜欢上我再甩了他？<笑>你差点忘了我的好事，你知不知道我要找一个跟我初恋那么像的人有多难？雨桐，一个不怀好意，一个拿我当替身，你去做演员真是可惜了。雨桐，你听我解释，我不会再让你们伤害他了。你们出局了，我已经有喜欢的人了。但是我以后和池旭也能在这里订婚就好了。恭喜二位，谢谢你来参加我。池旭，雨桐，雨桐，你听我解释。幸好我今天帮我朋友代班，不然我都不知道我男朋友和别的女人订婚了。订婚是长辈的意思，我会找机会解除婚约的。雨桐，你别生气，我跟阿旭从小一起长大，我爷爷病重，很希望我跟阿旭在一起，所以才会。雨桐，我相许的人只有你。终于治好了，今天他来公司谈合作，应该结束了吧？生日快乐，阿旭！这是我托朋友在国外定制的。这是我最喜欢的牌子，谢谢你。迟总的婚前可是宁家大小姐，难怪出手阔绰。迟总不是在跟苏雨桐交往吗？迟总的身份肯定要门当户对，对吧？哎，雨桐，你这是送给阿旭的生日礼物吗？只是废品，礼物我忘了，对不起，旭旭。竟然是垃圾，那我帮你扔了吧。你，礼物可以欠着，但今天你必须陪我。那我就请寿星公喝东西吧。你好，请问喝点什么？冰拿铁。你胃不好，不能喝冰的。给雨桐点的，你最爱喝的。我记得这附近有家具建馆，以前大学我们每周都一起去，咱们今天约一局。好啊，你也一起吧。击剑可不是大众化的运动，雨桐应该没接触过吧？没事，很简单的。嗯，你跟阿旭就不是一个世界的人，趁早离开吧。雨桐，加油！没玩过不代表不了解，击剑讲究的是双方对抗中的距离防守。互动保持距离就会变成耍剑，所以你注定赢不了。你有什么好得意的？技术不错。那当然，多亏了上面的高手帮我答疑。你居然用飞世人找你、啊？你怎么在这儿？当然是来跟你谈笔交易了。一百万离开阿旭。一百万可不够。你果然是为了钱。苏雨桐。你怎么在这儿？原来我在你心里还挺值钱。我不是这个意思。啊！陈旭，陈旭，我是故意反着说，不是我的真心话。你怎么在这儿？我是他名正言顺的未婚妻，在他家不是很正常吗？他喜欢的是我。像你这种刚毕业的小女孩，他跟你在一起就是图个新鲜感。你真以为比得上我跟他二十年的感情？真以为他会为了你退婚？我跟他不是你三言两语就能拆散的
可是他当出了很多汗，这会儿在浴室应该没空见。我不信，雨桐。我不信。不是，你、嗯、昨天都干了什么？雨桐，那天只是误会。雨桐，你听我解释。你们吵死了，有什么好解释的？你竟敢把我当替身！我，你演戏就为了捉弄我？你，更坏，有未婚妻还来招惹我？没一个是好东西。反正谁都不知道，给我喝酒赔罪。你们三个赶紧从我家出去！哎，上车。不劳烦顾总了，我自己可以。天喝那么多，今天我不过是宿醉，不需要你先殷勤。上班时间十点，还有两分钟时间。好，快帮我把活动物料送过去。哦，好。雨桐，没事吧？你昨天喝这么多，身体肯定还不舒服。有什么事跟我说啊？我自己的事情不用你操心。雨桐，你还没吃饭吧？这是我亲手包的。你怎么会来我公司啊？当然是来看你了。顺便谈个合作，谈谈我做的饭。先尝我的，先尝我的，先尝我的。别烦我，我要好工作。还好只是胃炎。与其纠缠情爱，不如成为自己的大女主。明晚在我公司楼下见，我很快对你们说。嗯、雨桐，雨桐，雨桐，马上就要登机了。多谢池总，等我回国去你公司效劳啊。到时候你可是归国高材生，我可不一定能请得起你。一别可是两年，你确定不要他们来送机吗？那晚我想说的话都说完了，谢谢你们的喜欢，但你并不是你们要找的那个他。比起谈恋爱，我更想先找到人生的方向。能够遇见你们，我觉得什么专业比较好啊？最好从兴趣、特长、需求这三方面去选择。女孩子学英语、艺术或经济、金融这些专业都不错。考雅思的话，有没有什么练习口语的方法？去试试这个英语角吧，我也天天在里面练习口语。希望你能成为更好的自己。你也是。遇见幸福，仰望你，还是光走寂寞的太平洋。